పెళ్లిలో నూతన దంపతులకు తప్పనిసరిగా అరుంధతి నక్షత్రాన్ని చూపించడం జరుగుతుంది అసలు అరుంధతి నక్షత్రం ప్రాముఖ్యత ఏంటి అనే సందేహం నేటిది కాదు సౌనుకాది మహారుషులు కూడా కలిగింది వీరంతా సూత మహాముని దగ్గరకు వెళ్ళగా ఆయన అరుంధతి నక్షత్రం యొక్క ప్రాముఖ్యతను వివరించారు అరుంధతి అనసూయ సావిత్రి సీత ద్రౌపది ఈ ఐదుగురు సదా వందనీయులు వీరిలో అరుంధతి అగ్రగామి ఆమె చరిత్రను స్మరించినంతనే పుణ్యం కలుగుతుంది అని నైమ్య సంహిత పేర్కొంటోంది ఒకసారి బ్రహ్మ తన మనోసంకల్పంతో అత్యంత అందమైన కన్య ఓ సుందర పురుషుణ్ణి సృష్టించడం జరిగింది ఆ కన్య పేరు సంధ్య యువకుడి పేరు మన్మధుడు సృష్టి కార్యంలో తనకు సాయపడమని చెప్పిన విధాత అరవిందం అశోకం చూతం నవమల్లిక నీలోత్పలం అనే ఐదు సమ్మోహన బాణాలను మన్మధుడికి ఇవ్వడం జరిగింది ఆ బాణాల శక్తిని పరీక్షింపదలచిన మన్మధుడు వాటిని బ్రహ్మలోక వాసులపైనే ప్రయోగించాడు వాటి ప్రభావానికి బ్రహ్మతో సహా అందరూ అక్కడే ఉన్న సంధ్యను చూసి మోహానికి గురయ్యారట ఈ ప్రమాదాన్ని పసిగట్టిన సరస్వతి ఈశ్వరుణ్ణి ప్రార్థించడంతో ఆయన పరిస్థితిని చక్కదిద్దడము జరిగిందిట రెప్పపాటు కాలంలో జరిగిన తప్పునికి ఆగ్రహించిన బ్రహ్మదేవుడు ఈశ్వరుణ్ణి నేత్రాగ్నిలో పడి భస్మమవుతావు అని మన్మధుణ్ణి శపించాడు తన మూలంగానే ఇంతమంది నిగ్రహం కోల్పోయారు అనే అపరాధ భావనతో సంధ్య తపస్సు పేరిట తను చాలించాలి అని చంద్రభాగ నదికి పయనమైందిట అప్పుడు వశిష్ఠుడు పిలిపించిన విధాత సంధ్యకు తపోదీక్షను అనుగ్రహించమని కోరడంతో ఆమెకు శివ మంత్రానుష్ఠానం గురించి ఆ ముని వివరించడం జరిగింది సంధ్య తన తపస్సుతో శివుణ్ణి మెప్పించి ఆయన అనుగ్రహాన్ని పొందింది ఈ లోకంలో సమస్త ప్రాణులకు ఎవ్వరం వచ్చేదాకా కామ వికారం కలగరాదు అనే వరాన్ని ప్రసాదించమని ఆమె శివుని కోరటం జరిగింది లోక కళ్యాణం కోసమే ఆమె ఆలోచించడంతో సంతోషించిన పరమేశ్వరుడు మరో వరాన్ని కూడా కోరుకోమన్నాడు నా భర్త తప్ప పరాయి పురుషుడు నన్ను కామంతో చూస్తే వారు నపుంసకులుగా మారిపోవాలి అంతేకాదు నేను పుట్టగానే అనేక మందికి కామ వికారాన్ని కలిగించాను కాబట్టి ఈ దేహం నశించిపోవాలి అని కోరుకుందట ఆమె కోరికల్ని మన్నించిన శివుడు మేధతిథి అనే మహర్షి పుష్కరకాలంగా యాగం చేస్తున్నాడు ఆయన చేస్తున్న యాగ గుండల్లో దూకి తనువు చాలించి తిరిగి అదే అగ్నిగుండ నుంచి జన్మిస్తావు నీ శరీరం నశించే సమయంలో ఎవరినైతే భర్తగా తలుచుకుంటావో అతడే నిన్ను చేపడతాడు అని ఆ పరమశివుడు తెలియజేయటం జరిగింది ఆమె మహాసాధ్వి ప్రతివత ఆ పుణ్యం రావడం కోసం అరుంధతి నక్షత్రాన్ని చూపించడం జరుగుతుంది భార్య భర్తలు ఒకరి కోసం ఒకరు సీతారాముల్లాగా ఉండాలి అని సదుద్దేశంతో అరుంధతి నక్షత్రాన్ని వివాహ సమయంలో చూపించడం జరుగుతుంది ఇలాంటి మరిన్ని విశేషాల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి